హలో వెల్కమ్ టు డాక్టర్ స్టాక్ లైవ్ మెడ వెన్ను నడుము సమస్యలు ఎందువల్ల వస్తాయి నడుము నొప్పికి ఎన్ని రకాల కారణాలు ఉంటాయి మెడ నడుము నొప్పి సమస్యలకి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వెన్ను సమస్యలకి ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ ను ఎప్పుడు కలుసుకోవాలి మెడ నడుము నొప్పి సమస్యలకు ఎటువంటి పరీక్షలు చేస్తారు మెడ నడుము నొప్పి సమస్యలు సందేహాలకు హీల్ అండ్ కేర్ ఫిజియోథెరపీ సెంటర్ కు చెందిన పివిఎస్ గణేష్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన ఇచ్చే సలహాలు సమాధానాల కోసం మీరు వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేయండి మీ సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారాలు తెలుసుకోవచ్చు హలో సార్ వెల్కమ్ టు షో అండి సార్ ప్రధానంగా ఇది మెడ అలాగే ఈ నడుము నొప్పి సమస్యలకి అసలు ఎందుకు వస్తుంది అనే కారణాలు ఏమిటి ఓకే ఈ బెడ నడుము సమస్యలు అనేది నార్మల్ గా వెన్నుపూసలో డివిజన్స్ ఉంటాయండి మన మెడ భాగం నుండి స్టార్ట్ అయ్యి అలాగే నడుము కింది భాగం వరకు తుంటి వరకు ఉంటాయి సో ఈ వెన్నుపూసలో నెక్ భాగంలో ఏంటంటే మెడ భాగంలో సెవెన్ బోన్స్ ఉంటాయండి మనం ఇప్పుడు చార్ట్ లో చూసినట్టయితే ఈ చార్ట్ లో చూపించినట్టయితే ఈ మెడ భాగంలో చూస్తే మెడలో సెవెన్ బోన్స్ ఉంటాయండి అలాగే అప్పర్ బ్యాక్ అంటాం డోర్సల్ స్పైన్ అంటాం దీంట్లో పన్నెండు బోన్స్ ఉంటాయి అలాగే నడుంలో ఫైవ్ బోన్స్ ఉంటాయి అలాగే తుంటి భాగంలో సేకరం అంటాం ఈ సేకరంలో ఫైవ్ బోన్స్ ఉంటాయి కింద టైల్ బోన్ అంటాం తోక భాగం దీంట్లో ఫోర్ బోన్స్ మొత్తం ముప్పై మూడు బోన్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ మెడ నడు మాత్రమే ఎందుకు పెయిన్ వస్తుంది అన్న దానికి కారణం ఏంటంటే మెడ భాగంలో ఏంటంటే మొబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మూవ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మెడ అటు ఇటు తిప్పడానికి అది జాయింట్ ప్లే అంటామండి దాన్ని సో ఆ జాయింట్ ప్లే అనేది మూవ్మెంట్ అటు ఇటు తిరగడం అలాగే ఒత్తిడి అనేది తల బరువు అంతా మెడ మీద పడటం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నడుం భాగం మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే నడుంలో కూడా ఫైవ్ బోన్స్ ఉంటాయండి ఎల్ వన్ నుంచి ఎల్ వన్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ బోన్స్ లో చూసినట్టయితే ఇక్కడ కూడా జాయింట్ ప్లే అంటే మూవ్మెంట్ అనేది ముందుకి వెనక్కి అలాగే సైడ్ రొటేషన్ గాని ఈ నడుము భాగంలో ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆ కారణం వల్ల నడుము మెడ నడుము భాగంలో మూవ్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఒత్తిడి ఎక్కువ పడుతుంది బాడీ వెయిట్ అంతా ఎక్కువ పడేది నడుము మెడ సో ఈ భాగంలో వెయిట్ ఎక్కువ పడటం వల్ల మూవ్మెంట్ ఎక్కువ జాయింట్ ప్లే ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఫోర్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సమస్యలు కూడా ఈ భాగంలో కామన్ గా వస్తాయండి రైట్ సార్ మరి అలాగే ఈ నడుము నొప్పికి ప్రధానంగా కారణాలు ఏంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అసలు సో నడుము నొప్పికి కామన్ రీజన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా రీజన్స్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉంటాయండి మెయిన్ కామన్ రీజన్స్ ఏంటంటే ఒకటి యంగ్ అండ్ మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళకైతే నార్మల్ గా చూసినట్టయితే ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ రావటం అలాగే కండరాలు పట్టేయటం అలాగే జాయింట్ పొజిషనల్ ఫాల్స్ అంటే నరం పట్టేయటం డిస్క్ బల్జ్ గాని డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ గాని అలాగే మజిల్ స్పాజం అంటాం అంటే మజిల్ బిగువ అయ్యి టైట్ అయిపోయి స్టిఫ్నెస్ డెవలప్ అవ్వడం నొప్పి రావటం ఇవన్నీ ఉంటాయి మిడిల్ ఏజ్ యంగ్ ఏజ్ వాళ్ళు అలాగే పెద్దవాళ్ళలో చూసినట్టయితే వాళ్లలో స్పాండలోసిస్ అని అంటాం స్పాండలోసిస్ అంటే ఏంటంటే బోన్స్ అరిగిపోయి అంటే బోన్ కి బోన్ కి మధ్యన గ్యాప్ తగ్గి ఈ మనం ఇందాక ఈ చార్ట్ లో చూసినట్టయితే ప్రతి బోన్ మధ్యన సందు ఒక గ్యాప్ అనేది ఉంటుందండి ఈ పెద్దవాళ్ళు ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ గ్యాప్ అనేది సందు అనేది గ్యాప్ తగ్గటం వల్ల బోన్ అనేది ఆ పైన ఉన్న గుజ్జు కార్టిలే జరిగి బోన్ బోన్ ప్రెస్ అయ్యి రా బోన్ రాపిడి వల్ల ఏంటంటే ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల బోన్ అరుగుదల వచ్చి లోకల్ స్టిఫ్నెస్ రావడం చేయి లాగటం సివియర్ స్టేజెస్ లో తిమ్మిర్లు రావడం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయి సో ఓల్డ్ ఏజ్ యంగ్ ఏజ్ ఏజ్ బట్టి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఈ నడుము నొప్పి గానీ మెడ నొప్పి గానీ రావడం జరుగుతుంది అంటే వీటిలో రకాలు ఏమైనా ఉంటాయి అంటారండి అదే నేను చెప్పాను మీకు మెయిన్ ఏంటంటే ఏజ్ బట్టి ఫస్ట్ డిస్క్ టైప్ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం డిస్క్ డిస్కల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే లోకల్ గా వెన్నుపూసు లో పెయిన్ రావచ్చు అలాగే వెన్నుపూసు నుంచి డిస్క్ నుంచి నరం ప్రెస్ అయితే దాని ఇంటర్నోటల్ డిస్క్ ప్రొలాబ్స్ రాడిక్యులర్ పెయిన్ అంటాం రాడిక్యులర్ పెయిన్ అంటే డిస్క్ జరిగి ఆ నరం ప్రెస్ అయ్యి చేయి లాగటం అలాగే నడుంలో డిస్క్ జరిగి నరం ప్రెస్ అయితే తుంటి లేదంటే మనం పిక్క వరకు లాగటం ఈ సమస్యలు వస్తాయండి సో డిస్క్ ప్రాబ్లం ప్రధానంగా యంగ్ అండ్ మిడిల్ ఏజ్ లో చూస్తాం అలాగే పెద్దవాళ్ళు మీరు అన్నట్టు బోన్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టెనోసిస్ లంబార్ కెనాల్ స్టెనోసిస్ అంటాం స్టెనోసిస్ అంటే ఏంటంటే బోన్ కెనాల్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు బోన్స్ అరుగుదల వల్ల ఏంటంటే బోన్ కొంచెం ఆ వెన్నుపూస రంధ్రం అనేది చిన్నగా అయిపోయి ఆ రంధ్రం గ్యాప్ తగ్గటం వల్ల అమాంతంగా వెన్నుపూస మీద ప్రెషర్ పడి నడక తగ్గిపోవటం గూనిగా నడవటం అలాగే వంకరగా వాలుగా పెట్టి నడవటం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉంటాయి సో దీని వల్ల ఏంటం
అలా స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో అలాగే స్టేజ్ పెరుగుతల కొద్ది అంటే మెడ నుంచి చెయ్యి వరకు కింద వరకు లాగటం చెయ్యి వీక్ అవ్వటం పట్టు తగ్గటం తిమ్మిర్లు రావటం సో ఈ స్టేజ్ బట్టి స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో లోకల్ పెయిన్ ఉంటుంది తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా తీవ్రత పెరుగుతుంటుంది చెయ్యి లాగటం తర్వాత చెయ్యి పట్టు తగ్గిపోవటం వీక్నెస్ చెయ్యి పడిపోవడం సివియర్ స్టేజెస్ లో టోటల్ గా హ్యాండ్ ఫంక్షన్ తగ్గిపోవడం తన పనులు తను చేసుకోకపోవడం అలాగే నడుం భాగం ఎఫెక్ట్ అయితే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు యాక్జువల్ ప్రాబ్లం అంటే లోకల్ గా నడుం నొప్పి వెన్ను పూస పైన నొప్పులు రావడం తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా ఏంటంటే కంటిన్యూ స్టార్టింగ్ అప్పుడప్పుడు వచ్చే నొప్పి ఏంటంటే గ్రాడ్యువల్ గా డే అంతా పెయిన్ రావడం నిద్ర లేకపోవడం పనులు చేయలేకపోవడం ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి కాలు లాగటం నడక ఇబ్బంది అవ్వటం సో తన పనులు తను చేయలేకపోవడం ఇవన్నీ లక్షణాలు పెరిగే కొద్దీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తుంటాయి రైట్ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఒక అవేర్నెస్ లేదు అని అనుకోవచ్చు లేదంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఫిజియోథెరపీ అన్నది అంతగా చాలా మందికి పోస్ట్ సర్జరీకి డాక్టర్స్ రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సహజంగా సో ఇప్పుడు ఇలాంటి పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ టైంలో ఫిజియోథెరపీస్ ని కలవచ్చు అనే స్టేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఎప్పుడు వాళ్ళు తెలుసుకోవాలంటారు సహజంగా అంటే ఈ వెన్నుపూస సమస్యలు ఏదైనా నెక్ మెడ గాని అలాగే నడుంలో గాని వెన్నుపూస సమస్యలకి ఏంటంటే స్టార్టింగ్ లో మొదట వన్ ఆర్ టూ డేస్ మెడ పట్టేసింది లేకపోతే బ్యాక్ పెయిన్ రావడం కామన్ జనరల్ గా జనం ఎవరైనా సరే ఒక ఆయింట్మెంట్ అప్లై చేస్తారు లేకపోతే రెస్ట్ తీసుకుంటారు కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ బేసిక్ పెయిన్ కిల్లర్స్ ఏమైనా వాడతారు సో నార్మల్ పెయిన్స్ అయితే జనరల్ గా ఏదైనా చిన్న మజిల్స్ పాదం నరం పట్టేసింది అంటే రెండు మూడు రోజుల్లో తగ్గిపోతుంది బట్ టూ త్రీ డేస్ లో తగ్గట్లేదు కాన్స్టెంట్ గా ఉంది నొప్పి పెరుగుతా వస్తుంది ఇబ్బందికరంగా ఉంది నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ అవటం తన పనులు తన చేయకపోవడం ఎప్పుడు డిస్కంఫర్ట్ తో ఫీల్ అవుతాడు తన వర్క్ తొందరగా అలిసిపోతాడు ఒక అరగంట డెస్క్ మీద వర్క్ చేస్తే మెడ పట్టేసినట్టు టైట్నెస్ రావడం ఇవన్నీ కామన్ సిమ్టమ్స్ అలాగే నడుము అనేది స్టిఫ్ అయిపోయి తను వర్క్ వర్క్ స్టేషన్ నుంచి రెస్ట్ తీసుకోవడం రిఫ్రీక్వెంట్ గా లీవ్స్ పెట్టడం ఇవన్నీ కామన్ ఉంటాయండి సో ప్రాబ్లం అనేది తీవ్రత బట్టి నార్మల్ ప్రాబ్లం అయితే జనరల్ గా వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో తగ్గిపోతుంది బట్ ప్రాబ్లం పెరుగుతున్న కొద్దీ నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ ఫైవ్ డేస్ తగ్గకపోతే కంటిన్యూస్ గా వస్తుంది ఇబ్బందికరంగా ఉంది అంటే ఇమీడియట్ గా ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అయితే మంచిది అది డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ లో ఏదైనా కూడా ప్రలాంగ్డ్ డెఫినెట్లీ డైరెక్ట్ గా ఎవరిని సంప్రదించాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరి సలహా అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ ని స్పెషలిస్ట్ గానీ ఫిజియోథెరపీ స్పెషలిస్ట్ ని డైరెక్ట్ గా కలవచ్చు రైట్ అండి అంటే మీరు ఈ వీటికి సంబంధించి మెడ కావచ్చు నడుం కావచ్చు ఇవి డయాగ్నోస్ చేయడానికి అసలు ఎలాంటి పరీక్షలు చేస్తూ ఉంటారు సహజ అంటే డయాగ్నోసిస్ అంటే నార్మల్ గా ఒక పేషెంట్ నెక్ పెయిన్ పేషెంట్ వచ్చారు మన దగ్గరికి బ్యాక్ పెయిన్ పేషెంట్ వచ్చారు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మేము ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తాం ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఏం చేస్తాం ముఖ్యంగా ఏంటంటే మొదటి పేషెంట్ రాగానే కొన్ని రెండు టెస్టులు ఉంటాయి బేసిక్ టెస్టులు రెండు ఉంటాయండి ఒకటి స్ట్రైట్ లెగ్ రేస్ టెస్ట్ అంటాము ఇంకొకటి స్లమ్ టెస్ట్ అంటాం సో ఈ స్ట్రైట్ లెగ్ రేస్ టెస్ట్ లో అంటే కామన్ గా నడుం నొప్పి ఉంటే స్ట్రైట్ లెగ్ రేస్ టెస్ట్ చేసి ఆ కాలు పైకి లేపగలుగుతున్నాడు ఆ నరం పనిచేస్తుందా అనేది బేసిక్ టెస్ట్ చేస్తాం సో నరం ప్రాబ్లం లేదు మూవ్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాడు అంటే ఇట్ మీన్స్ సేఫ్ ఏం మేజర్ ప్రాబ్లం లేదు అని అర్థం అలాగే మెడకు వచ్చినట్టయితే స్లమ్ టెస్ట్ అంటాము నెక్ రేంజ్ ఆఫ్ మోషన్ మూవ్మెంట్స్ చెక్ చేస్తాం మూవ్మెంట్స్ అన్ని జామ్ అయిపోయి సివియర్ పెయిన్ అలా ఉందంటే తీవ్రత బట్టి మనం కొన్ని టెస్టులు ఆర్డర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ పరీక్షించిన తర్వాత ఫస్ట్ బేసిక్ టెస్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్రే అండి సో ఎక్స్రే ఎక్స్రే లో ఏంటంటే మనకి బోన్ ఏమన్నా అరిగిందా లేకపోతే బోన్ ఏమన్నా వంకర తిరిగిందా పొజిషనల్ ఫాల్ట్ వచ్చిందా లేకపోతే బోన్ అలైన్మెంట్ ఏమైనా ముందుకి వెనక్కి జరిగిందా ఇవన్నీ తెలుస్తాయి బేసిక్ టెస్ట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్రే సో ఎక్స్రే చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎక్స్రే లో కంప్లీట్ మనకి నిర్ధారణ చేసుకోలేని పక్షంలో సిటీ స్కాన్ కి వెళ్లొచ్చు సిటీ స్కాన్ లో మనకేంటంటే బోన్ ఇమేజ్ చూడొచ్చు బోన్ పక్కన మజిల్స్ బోన్ ఏమైనా ఇంటర్నల్ గా క్రాక్స్ పడ్డాయి బోన్ లో బ్రేక్ అయింది లేదా బోన్ లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి ట్యూమర్స్ ఏమైనా ఉంటే కొంచెం డీప్ గా బోన్ స్టడీ చేయడానికి మనం సిటీ స్కాన్ అలాగే సిటీ స్కాన్ లో కంటే కూడా ఇంకా మన టోటల్ నర్వ్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి వెన్నుపూస్ డీటెయిల్ గా స్టడీ చేయాలంటే ఎంఆర్ఐ కి వెళ్లాలండి ఎంఆర్ఐ లో మనకి టోటల్ ఎంటైర్ బోన్ ఇమేజ్ వెన్నుపూస ప్లస్ నరాలు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్ డిస్క్ లో క్రాక్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ కట్ ఇమేజ్ నైన్టీ ఇమేజ్ ఎంఆర్ఐ లో మనకు తెలుస్తుంది ఇవి కాకుండా ఎంఆర్ఐ
చెప్పండి అమ్మా మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి అండి నా పేరు సంపూర్ణ ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ఏం అడగాలనుకున్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి అలాగేనండి నమస్కారం అండి నమస్తే అమ్మా నాకు వెన్నుపూట అది లాస్ట్ చివర నొక్కి అండి కింద కూర్చోడానికి రావట్లేదు కూర్చుంటే పడుకుంటే విపరీతంగా నొప్పి వస్తుంది వెన్నుపూస భాగంలో ఎక్కడ నుంచి అమ్మా నొప్పి ఎక్కడ ఉండేది తుంటి దగ్గర నడుం వెన్నుపూస బోన్ మీద కూర్చునే దగ్గర అండి చివర భాగం మొత్తం అంటే సీట్ మధ్యలో అదే టైల్ బోన్ అంటే మన టైల్ బోన్ అంటాం అక్కడే కదా మధ్యలో మధ్యలో ఇట్లా కూర్చుంటే మన చివర చాక్తది కదా ఓకే ఓకే ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉందమ్మా ఈ ప్రాబ్లమ్ నాకు ఒక త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుందండి అమ్మా ఎక్స్రే ఏమన్నా తీసారా ట్రీట్మెంట్ ఏమన్నా చేయడం అయిందా ఏం చేశారు ఎక్స్రే అయితే తీయలేదండి ఆల్రెడీ కాల్లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నట్టుంది ఆవిడ బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నానని చెప్తున్నారు సరిగా వినపడలేదు తను అది చెప్పారు అర్థమైంది తన ప్రాబ్లం ఇప్పుడు కూర్చునే ఏరియా అంటారు అంటే కాసిక్స్ అంటామండి ఇప్పుడు మనం ఈ చార్ట్ లో చూసినట్టయితే టైల్ బోన్ అంటే మనం వెన్నుపూస డౌన్ లాస్ట్ టిప్ ఇది తోక టైల్ బోన్ అంటామండి ఈ కాసిక్స్ పెయిన్ తను కూర్చునే ఏరియా ఇది సో కూర్చునేప్పుడు టచ్ అయ్యే ఏరియా ఈ కాసిక్స్ ఏ కారణం చేత కింద పడిపోవటం వల్ల లేదంటే మనిషి కంటిన్యూస్ గా సిట్టింగ్ హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద కూర్చోవటం వల్ల ఈ టైల్ బోన్ పెయిన్ అనేది కామన్ గా వస్తుందండి సో దీనికి ఏంటంటే ఆ ఏరియాని ఫస్ట్ యాక్సెస్ చేయడం కష్టం అండి డైరెక్ట్ గా టైల్ బోన్ మీద మనం మెషిన్ ట్రీట్ చేయడానికి కుదరదు సో దానికి ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చెప్తాము ఆ టైల్ బోన్ డైరెక్ట్ గా టచ్ చేయకపోయినా ఆ టైల్ బోన్ సరౌండింగ్ అంటే పిరుదులు బటక్స్ మీద మనం బటక్స్ కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తూ దాని ద్వారా టైల్ బోన్ ని రిలాక్స్ చేయొచ్చు దీన్ని కాక్సిడీనియా అంటారండి కాక్సిడీనియా అంటే మన టైల్ బోన్ మీద పెయిన్ రావటం అనమాట సో ఈ కాక్సిడీనియాలో మనం నార్మల్ గా ఫ్యూ డేస్ ఈ బటక్స్ మీద ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ రిలాక్స్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు సో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆ ఏరియా యాక్సెసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు కూర్చునే సర్ఫేస్ ఏదైతే అది మెత్తగా ఉండాలి హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద కూర్చోకూడదు కింద కూర్చోకూడదు ఈ జాగ్రత్తలన్నీ చెప్తాం సో ట్రీట్మెంట్ ప్లస్ జాగ్రత్తలు కాసిక్స్ సీట్ అంటారండి కాసిక్స్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంటంటే ఈ టైల్ బోన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి రౌండ్ రింగ్ లాంటి సీట్ ఇచ్చి ఆ రింగ్ సీట్ మీద కూర్చోమంట సో దట్ మిడిల్ పార్ట్ ఏదైతే కాసిక్స్ ఉందో దాని మీద ఒత్తిడి పడకుండా కూర్చుంటే ఫ్యూ డేస్ కి నాచురల్ గా తగ్గుతుందండి తగ్గలేని పక్షంలో బోన్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మనం స్కాన్ ఏదైనా చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ అండి మరి కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు హలో నమస్తే అండి హలో నమస్తే సార్ ఎవరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు పేరు చెప్పండి ఓకే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి డాక్టర్ గారికి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి క్లియర్ గా నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి థర్టీ నైన్ నాకేందంటే ఇప్పుడు ఒక మెడల్ ఒప్పి ఉండే సార్ ఒకప్పుడు అది దాదాపు త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఉంది ఓకే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్రే తీశారు సార్ మేడం తీసి బోన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉందని చెప్పారు ఓకే ఆ తర్వాత వచ్చి వెంటనే వెళ్ళిపోయే నొప్పి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఉండేది తర్వాత రిస్టోర్ అయిపోయి గా ఉండేది సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి తగ్గట్లేదు సార్ అది మీరు ఏం ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా తీసుకున్నారండి సార్ మీరు ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారా మందులు గానీ ఫిజియోథెరపీ గానీ అంటే డాక్టర్ గారు బెల్ట్ ఒకటి ఇచ్చి పెట్టుకోమన్నారు సార్ నెక్ బెల్ట్ ఓకే పెయిన్ కి టాబ్లెట్ ఇచ్చారు ఓకే ఇది వాడినా మీకు తగ్గలేదండి వాడినా అంటే బెల్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచే యూజ్ చేస్తున్నాను సార్ ఓకే మీకు పదిహేను రోజులు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏమైనా అనిపించలేదంటారా అంటే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే నడిచినప్పుడు కొంచెం ఇంబాలెన్స్ గా వెళ్ళిపోతున్నాను సార్ అంటే కంట్రోల్ లేకుండా నడుస్తున్నాను అనమాట ఉంటుంది ఓకే ఓకే సార్ మీ ప్రాబ్లం మరి మెడ ప్రాబ్లం అంటున్నారు ప్లస్ నడక కూడా ఇబ్బంది అంటున్నారు మరి మెడ ప్రాబ్లం నుంచి నడక ఈ లింక్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే నార్మల్ గా మెడ ప్రాబ్లం వెన్నుపూస మైలోపతి అంటాము వెన్నుపూస కంప్రెషన్ అయ్యి టోటల్ నర్వ్స్ అనేది కొంత డామేజ్ అయితే ఈ నడక అనేది అటాక్సిక్ గేట్ అంటారు మనం ఏమంటారు నడక అనేది ఇంబాలెన్స్ అయ్యి కాళ్ళలో పట్టు తగ్గిపోవడం చెప్పులు వేసుకోలేకపోవడం ఇవన్నీ వస్తాయండి మరి అది చూడాలంటే ఎక్స్రే సరిపోదు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయాలండి మరి మీ ఫస్ట్ థింగ్ మీ ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ మేము చేసి చెక్ చేసిన తర్వాత స్కాన్ అవసరం ఏదైనా చూసి దాన్ని బట్టి మేము డిసైడ్ చేస్తానండి మీరు కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ కేసు టెస్ట్లు
Right, so next call Chuddam. Hello, Namaste, Andy. Namaste, Madam. Chapana Ma, Ekan Inchi, Mi Peru? Hello. Mi Peru Chapana Ekan Inchi? Na Peru Arifa, Madam. Palam Nehru Situ Dikti Nuti Gaal Chesta Andamu. Okay, Dr. Gaur Vintu Naru, Mi Samasthe Vato, Adagan Namma. Hello, Namaste, Sir. Namaste, Madam. Chapana. Sir, Na Ko Back Pain Na Nearly One Year Ga Ondi, Sir. Okay. सुमार आरी ताकि इन तरह तो माल ये लेफ्ट साइड है ना पेन होते हैं सर एक्शन जान अम्मा हाँ हाँ माली राइट लेग जान ऐसी टाइट होती है उसी में सर ओके ओके हाँ तो टाइट होती है इन तरह तो माली वैसे माली एक्सरसाइज होते हैं इतना रोवाल में इसको टैबलेट से चेक कोई बने जो ओके अम्मा इपुर मी प्रेजेंट प्रॉब्लम सर रिलीज कौन सा वर्क कौन दी सर कानी ने ना एक्चुअल का वंगले का पता होना है सर आदेश सर ना प्रॉब्लम हो मतलब नरम सिस्टम साइट का ही पता होना है रिस्क सिस्टम का कर रहा है इसको साइट ही पता है ओके ओके अम्म मैं क्यों ये मतलब शुगर वाले आदेश देने वाला ना थायराइड का नहीं शुगर है मन उनका टेस्ट ह� अमन इन चप्पे देना नहीं अधे इपड़ो मेरो टेस्ट ले ये रिपोर्ट लो चोड़ा ल मिल गयी मेरे चप्पे दान जोसे कालो टाइट का पट्टे सुन्दर अंतर नारु मरे मेरे चप्पे दान बट जोसे नारु माने तो कौन-कौन प्रेस्सा होता है ना अनपिस सुन्दी बट ये लेवल लो नारुम लो एकड़ प्रेस्सा होता है ना ये मैं स्कैन है जूस्ते आई तो वो कुछ इम्पोर्टेंट है मैं चप्पे सलाह है इंटेंटे गुड़िया मानो ये प्रॉब्लम नरम प्रेस है ना पुरु एक्सरसाइज़ इन पानी करा वांडे एक्सरसाइज़ लोगों सर पेंच होता है ना उपनी सो आज दृष्टिलो बैठ के ना लोगों सर मैं सेटिस्फाई वर्क पोते का ना का मां कांटेक्ट मैं नूजवेन निंची जैसे नांडी विजयलक्ष्मी नहीं ना पेरू। ओके विजयलक्ष्मी कह रहे डॉक्टर का तो मार्ट लड़े नहीं मैं समझ सके पंडे। आह अंते ना को कतरी अच्छे निंची इतना बैक पेन हो नो अंते साया थी का उन्हीं में ना। ओके इंटर ना रमा जापंडे। आह अंते कुछ जॉइन पेन से अच्छे नहीं ली। चप्पन है माँ इनका एमुंडे इबन देंटे चप्पन डॉक्टर का विंटर नाम चप्पन मेरा कारण नंची नाडों वाल को लोक पसंद है वैन वैन नंच पड़ी नाडों नो पी ये क्रमोच है तुम नो पड़ी अम्मा मेरो चप्पन मेरो अन्ना वैन नो पोसन अपने तो पाटो ये कील्लो अंडे बुजालो अलगे मोचे तुलो मानी करते वेल वेल � अंटे अन्य मल्टीपल जाइंट्स अंडे इधर पॉली आर्थराइटिस अंटा रंडे इधर अंटे केला वातम साइंस चप्पतना र मेरो बट इपुरो केला वातम लो कोड़ा नरम नेपी मेडने पोस्टन अंडे का जल्ले केला वातम लो मेडने पिक कोस्टन दे सो ये मल्टीपल जाइंट्स इन्वॉल्व है ना पुरे मेरो कंपलसरी का इम्पोर्टेंट एंटे चेस्टर लेदो मल्टीपल जाइंट वालों ने रोमाटालिस्ट कंसल्ट चार्ज नाउस रोड नंटे अन्य जाइंट्स ओके सर केला वातो वाले द पीक गा उन्नत नंटे का नका एक कुछ दे सीवियर स्टेज लो उन्नटे का नका कोनी मंदल वाडल सोंटे द दाने के रोमाटालिस्ट निकाल वाले ने बट लोकल जाइंट पेन्स की वेने बोसनो पुलिक या ये टोस आर्च देख रहा ना को बाग पेन होते हैं कुछ यू नो आईपी लोग पंजे सानो फोर ऑवर्स तेरे ऑवर्स अपना कुछ संदेह नहीं मटे ओके नरोटन चला कस्टम का उनका दे ओका ओका कुछ जोरो नरित तरवात माओ लोग तो उनका दे अत सड़न का पुरुष लेख सी ना पुरुष ये टोस लो लेफ्ट टोस लो स्पेशली बाग पेन होते ये प्रॉब्लम मॉर्निंग टाइम में कौन तो नहीं लेते अपड़े ना कौन से पूछ चुनते लेवल टंग कस्टमर आउट ना अपड़े ना तो ये लोग टी लोग टी कार लोग टी ट्रैवल जैसे सीट अधिक बाता यू नो पेनफुल गाउन तो नहीं मतलब बाइक में तो जानी अरे ये रिसेंट का पेन एक्टर नंदन टारो कुड़ मेरो 
ఒకటి టూ నెక్స్ట్ నేను లాంగ్ టైం కూర్చున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ కార్ లో బైక్ లో ఈ సీట్ అనేది బాగా పెయిన్ గా ఉంటుంది ఈ రీసెంట్ డేస్ లో అంటే బటక్ సేరియా సీట్ ఏరియా అంటున్నారా ఓకే ఓకే మీరు ఇప్పుడు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పారు అందులో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం గురించి చెప్తానండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మీరు అరికాల్లో ఈ ఆర్చ్ దగ్గర ఉందంటున్నారు కామన్ గా దానికి ప్లాంటర్ ఫేషైటీస్ అంటారు ప్లాంటర్ ఫేషైటీస్ అంటే కాలు మడం దగ్గర నుంచి టో వరకు ఒక నరం ఉంటుందండి ప్లాంటర్ ఫేస్ చేయాలి అది అనేది ఏంటంటే నార్మల్ గా హార్డ్ సర్ఫేస్ మీద నడిచినా లేదంటే హార్డ్ ఇన్సోల్ మనం షూ అనేది హార్డ్ గా ఉంటే కనుక ఈ ప్రాబ్లం రావచ్చు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా రావచ్చు సో ఆ నరం ప్లాంటర్ ఫేస్ అనేది బిగిసిపోయి టైట్ అయితే ఏమవుతుందంటే అది నార్మల్ రెస్ట్ గా ఉన్న తర్వాత బాగా ఉంటుంది రెస్ట్ నుంచి బయటకు లేచి కొంచెం నడవడానికి ట్రై చేస్తే ఈ నరం అనేది టైట్ అయి బిగిసిపోయి నడవడానికి ఎలా చేయదు మళ్ళీ ఫ్యూ స్టెప్స్ వేసి స్ట్రెచ్ అయిన తర్వాత నార్మల్ అవుతుంది సో ఈ ప్లాంటర్ ఫేషైటీస్ కి నార్మల్ గా మీరు ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇమీడియట్ గా ఆ నరం ఏదైతే టైట్ ఉందో దానికి స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తామండి ప్లాంటర్ ఫేస్ స్ట్రెచ్ అంటాం వేళ్ళని పాదానికి కలిసి స్ట్రెచ్ చేస్తాం ఆ స్ట్రెచ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం హీట్ మాయిస్ట్ హీట్ వేడి అది పెట్టడం ఆ వేడి పెట్టిన తర్వాత అల్ట్రాసౌండ్ లాంటి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరిగి మజిల్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది దీంతో పాటు కొన్ని ఎక్సర్సైజ్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు మీరు వారం నుండి పది రోజుల ట్రీట్మెంట్ తో కంప్లీట్ గా ట్రీట్మెంట్ తగ్గుతుంది మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుందండి ఇంకా మీ బటక్స్ ప్రాబ్లం చెప్పారు బటక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ జర్నీ వల్ల వస్తుంది సో బ్యాక్ సపోర్ట్ వేసుకోండి బ్యాక్ రెస్ట్ పిల్లో వేసుకోండి డ్రైవింగ్ టైం మరి తగ్గించుకోండి మరీ ఎక్కువ ఉందంటే డ్రైవింగ్ అవాయిడ్ చేస్తూ కొన్ని రోజులు రెస్ట్ అవసరం ఉంటుందండి సో బ్యాక్ రెస్ట్ పిల్లో అలాంటిది వాడితే కొంతవరకు నయం చేయొచ్చు అది రైట్ సార్ నెక్స్ట్ కాల్ ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి అండి మీ పేరు ఓకే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి మీ ఓకే డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి మాట్లాడండి నమస్తే నమస్తే చెప్పండి సార్ నా గురు నాకు ప్రశ్నోత్తరం వచ్చిందండి ప్రశ్నోత్తరం కిటం అదే దాని ద్వారా మొత్తం రెండు కాలు నుంచి వచ్చింది సార్ ఏమన్నారండి నా గురు నాకు ప్రశ్నోత్తరం వచ్చింది ఒక ఏడు నెలల పది నెలల కిటం ఓకే ఓకే సార్ అయితే దానికి మొత్తం తిమ్మిరి కానీ తిమ్మిరి వస్తుంది సార్ కాలు మొత్తం తిమ్మిరి సార్ ఒక కాలు మొత్తం తిమ్మిరి కాలు తిమ్మిరి వస్తుంది అంటారు అంటే పక్షవాతం వచ్చిన పక్షవాతం వచ్చిన సైడే మీకు తిమ్మిరి వస్తుందండి అంటే ఈ పక్షవాతం వచ్చిన దగ్గర నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే ఇది ఈ మధ్యలో వచ్చిందండి ఇది పక్షవాతం వచ్చినా కదా వచ్చింది సార్ పక్షవాతం వచ్చినప్పటి నుంచి తిమ్మిరి వస్తున్నాయి అంటున్నారు అది తగ్గలేదంటారు అంతే కదా సో మరి పక్షవాతంతో తిమ్మిరి వస్తే అది అది రీజన్ ఏంటంటే వెన్నుపూస కాకుండా బ్రెయిన్ లో అవ్వచ్చు అండి ఎందుకంటే పక్షవాతం వచ్చేది నేచురల్ గా ఏంటంటే బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి వస్తుందండి సో అది రీజన్ ఏంటంటే బ్రెయిన్ లో ఉండొచ్చు సో ఈ ఈయన విషయంలో మరి అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు వస్తుందంటే పక్షవాతం బ్రెయిన్ లో కొన్ని సెంటర్స్ సెన్సరీ సెంటర్స్ అని ఉంటాయండి ఆ బ్రెయిన్ సెంటర్స్ లో బ్లడ్ క్లాట్ ఏర్పడితే కనుక ఆ సెన్సరీ ఏరియాస్ లో తిమ్మిలు రావడం మనకి సెంట్రల్ పెయిన్ అంటాం ఒక సైడ్ అంతా పెయిన్స్ రావడం బాడీ పెయిన్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈయన విషయం అనేది జనరల్ గా ఈయన చెప్పే దాన్ని బట్టి చూస్తే ఇది బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన సమస్య కావచ్చు బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన సమస్య అయితే తిమ్మిర్లకి న్యూరాలజిస్ట్ ని కలవాల్సి ఉంటుంది వెన్నుపూస రిలేటెడ్ గా ఉంటే కనుక వెన్నుపూస్ లో కూడా తిమ్మిర్లు ఉంటాయి అది ఫిజియోథెరపీస్ చేయొచ్చు బట్ ఈయన కేసు లో కంపల్సరీగా ఈయన బ్రెయిన్ ది అనిపిస్తుంది చెక్ చేస్తే తెలుస్తుంది బెటర్ కన్సల్ట్ న్యూరాలజిస్ట్ ని కలిస్తే మంచిది రైట్ డాక్టర్ గారు అంటే ఇప్పుడు నేను పక్షవాతం గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఇప్పుడు సహజంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఇది తిమ్మిరు లేకుండా సహజంగా చాలా మందికి నార్మల్ గా మైల్డ్ గా పక్షవాతం వస్తూ ఉంటుంది కాళ్ళు చేతులు కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళకి ఫిజియోథెరపీ వల్ల నయమవుతుంది చేయొచ్చు అండి ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా సర్వైకల్ మెడ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి మెడ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఈ మెడ ప్రాబ్లం లో క్రానిక్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ లో ఏమవుతుందంటే మైలోపతి అంటాం మైలోపతి అంటే వెన్నుపూస ప్రెస్ అవడం జరుగుతుందండి ఈ వెన్నుపూస ప్రెస్ అయితే ఈ తిమ్మిర్లు చేతులు కాళ్ల దగ్గర మంటలు రావడం అలాగే చేతులు కాళ్ళు హ్యాండ్స్ పడిపోవడం హ్యాండ్స్ పని చేయకపోవడం అలాగే కాళ్ళు నడక ఇబ్బంది కావడం తాగినట్టుగా డ్రంక్ అండ్ మ్యాన్స్ గేట్ అంటారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రావచ్చు కాళ్ళు తిమ్మిర్లు రావచ్చు సో అలాంటప్పుడు వెన్నుపూస నెక్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే సివియర్ ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక
తర్వాత పోస్చర్ మన బాడీ పొజిషన్ ఎలా ఉండాలి సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఎసిడిక్ ఫుడ్స్ యాసిడ్ కలిగించే ఫుడ్స్ అంటే మనం గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చేది వేడి చేసే పదార్థాలు ఏదైతే ఉంటాయో కడుపులో మంట ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే పులుపు పదార్థాలు అలాగే కొన్ని ఏమంటారు మనం హాట్ ఫుడ్స్ హాట్ ఫుడ్స్ అంటే అంటే కారం పులుపు అవి తగ్గించుకుని తినాలండి సో ఫుడ్ ఐటమ్స్ లో అలాగే కాఫీ టీలు జనరల్ గా ఎక్కువ తాగుతారు కాఫీ టీలు తాగితే ఎసిడిటీ పెరుగుతుంది గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ అయితే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం పెరుగుతుంది ఏంటంటే పొట్టలో గ్యాస్ పెరిగినా సరే బ్యాక్ లంబార్ రీజన్ లో ఈ ఒత్తిడి ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రెషర్ అనేది లంబార్ రీజన్ లోకి వెళ్లి నడుము నొప్పి కొద్దిగా ఉన్నది కూడా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది సో ఎసిడిక్ ఫుడ్స్ ఎసిడిటీ గ్యాస్ కలిగించే ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జంక్ ఫుడ్స్ లాంటి కాఫీ టీలు అవి తగ్గించుకోవాలి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే స్మోకింగ్ జనరల్ గా కామన్ గా చూస్తాం స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్ గా తగ్గవు అలాగే కొత్తగా వస్తాయి పెరిగే అవకాశం సో స్మోకింగ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంటే అవాయిడ్ చేయాలి ఎంత తొందరగా అయితే అంత తొందరగా మానేయటం మంచిది దీని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ లు వ్యాయామం చేసి అంటే ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ రాకుండా ఉండాలంటే బేసిక్ గా ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు సింపుల్ నెక్ మూవ్మెంట్స్ చేయొచ్చు మూవ్మెంట్స్ చేయొచ్చు అలాగే హిప్ తుంటి ఎక్సర్సైజ్ నడుము ఎక్సర్సైజ్ స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అలాగే ముఖ్యంగా వాకింగ్ ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఇంపార్టెంట్ వాకింగ్ సో ఈ వాకింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబిలిటీ మెయింటైన్ అయ్యి కండరాలు పట్టుతూ ఉంటుంది రాకుండా ఒకవేళ వచ్చినా తొందరగా తగ్గే అవకాశం ఉంది దీంతో పాటుగా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి పోస్చర్ అంటారు పోస్చర్ అంటే మనం వర్క్ లో గానీ అలాగే ఇంటి దగ్గర పడుకునేటప్పుడు కూడా ప్రాపర్ పిల్లో గానీ మనం వేసుకునే పరుపు కూడా గట్టిగా ఉండాలి మెత్తటి పరుపులు వాడకూడదు పిల్లో కొంతమంది ఎత్తు పిల్లోస్ వాడతారు సో ఎత్తు పిల్లోస్ వాడకుండా అవసరమైనంత ఈ సమాంతరంగా ఎంత అవసరం ఉందో ఆ హైట్ పిల్లో వాడాలి సో అలాగే దీంతో దీంతో పాటు వర్కింగ్ పోస్టర్ లో మనకు కూర్చునేటప్పుడు బ్యాక్ రెస్ట్ పెట్టుకోవటం హైట్ టేబుల్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవటం కంప్యూటర్ మన దగ్గర రీచ్ అవుట్ అవడం కంటే కూడా మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి కంప్యూటర్ ఒక సైడ్ మనం ఒక సైడ్ టర్న్ చేస్తే ఈ ఈ నడుం ప్రాబ్లమ్స్ బ్యాగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి సో పోస్టర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అలాగే మంచి ఎక్సర్సైజ్ వ్యాయామం ఫిట్నెస్ ద్వారా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా మనం చూసుకోవచ్చు అండి రైట్ డాక్టర్ గారు చాలా చక్కటి విషయాలు తెలియజేశారు అలాగే కాలేజ్ సమస్యలు కూడా మంచి పరిష్కారాలు తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ డాక్టర్ స్టాక్ లో మరో కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తున్నాండి సివిఆర్ హెల్త్